السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس آئی ایم محمد ساجد ظہور اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم انٹیگرل اکویژن کا نیو کانسیپٹ ڈسکس کریں گے جسے ہم ریزالونٹ کرنل کہتے ہیں ویسے یہ ریزالونٹ کرنل میں کوئی یا جو ہم نے پہلے جو ہم نے کچھ پرابلمز سالو کیے ہیں ان میں اور ریزالونٹ کرنل فائنڈ کرنے میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرنٹ کام نہیں ہے ڈفرینس کا نہیں ہے ان دونوں میں کچھ بھی یہ دونوں تقریباً سیم ہی ہیں ٹھیک ہے وہی میتھڈ ہم نے اپلائی کرنا ہے جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ہم نے جسٹ پریویس لیکچر میں ہم جو سولوشن uh, فائنڈ کیا تھا ہم نے ہم نے صرف اس سولوشن کو فردر ون ٹو ٹو اسٹیپ ہم نے uh, اسی سولوشن کو آگے سالو کرنا ہے تو ادھر سے ایزیلی ہم یہ ریزالونٹ کرنل جو ہے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریزالونٹ کرنل کا کانسیپٹ ہمارا اس وقت آنا ہے جب آپ کے پاس ادھر کوئی ان نون فنکشن موجود ہو مینس کہ جس کی ویلیو ہمارے پاس موجود نہ ہو جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے جو ایگزامپل کی تھی اس میں ادھر ایف آف ایکس کی جگہ پہ ہمیں ویلیو دی گئی تھی وہ سمپل ادھر ایکس لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو لیکن ریزالونٹ کرنل کا کانسیپٹ آپ کا اس وقت آنا ہے جب ادھر آپ کا ان نون فنکشن ہوگا ادھر اگر ان نون فنکشن ہوگا تو مینس کہ جب آپ اس کو فردر سالو کریں گے تو یہ اس اس میں جتنے بھی انٹیگرلس انوالو ہوں گے ان میں سے ہم کسی بھی انٹیگرل کی انٹیگریشن نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو تب یہ آپ کا ریزالونٹ کرنل کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے اس میں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسا ہم نے پریویس میتھڈ میں انٹیگرل اکویژن فائنڈ کرنے کا سولوشن دیکھا تھا اس کو ڈسکس کیا تھا کافی ڈیٹیل سے تو آپ لوگوں نے اسی میتھڈ سے جو بھی گیون ڈفرینشل سوری انٹیگرل اکویژن دی گئی ہے آپ نے اس کا سولوشن فائنڈ کرنا ہے اس کا سولوشن فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو بھی انٹیگرل سائن کے اندر ٹھیک ہے انٹیگرل سائن کے اندر یو وائی کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی ٹرمز ایکس وائی یا لیمڈا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ میں نے تھری ویریبلز لکھے ہیں ایکس وائی اور لیمڈا جو بھی ٹرمز ایکس وائی اور لیمڈا کی فارم میں ہوں گی آپ نے ان ساری ٹرمز کو یہ گیما آف ایکس وائی لیمڈا کے ایکول پٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان میں اگر لیمڈا کامن آ رہا ہے تو آپ نے لیمڈا کو ضرور باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ پراپر فارم ہے آپ کی ریزالونٹ کرنا فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ان میں سے اگر لیمڈا کامن آ رہا ہے تو آپ نے لیمڈا کو باہر کامن لے لینا ہے ایک لیمڈا کامن آنے کے بعد لیمڈا کی کچھ ٹرمز مزید اس کے اندر ہوں گی جو سو مکسڈ اپ ہوں گی جن کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ نے وہ والی وہ والی ٹرمز کو ادھر ایکس وائی اور لیمڈا کے ساتھ کمبائن کر کے اس سارے کو سبسٹیٹیوٹ کر دینا ہے گیما آف ایکس وائی لیمڈا کے تو یہ آپ کا جو فائنل سولوشن ہے وہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا جو یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کا جو آپ کے پاس سولوشن ہوگا یا ادھر سے یہ جو گیما کی آپ جو بھی ویلیو فائنڈ کر لیں گے جو ٹرمز ایکس وائی لیمڈا اور گیما کی فارم میں انٹیگرل سائن کے اندر موجود ہوں گی آپ ان ٹرمز کو گیما کے ایکول سپوز کریں گے اور اس گیما سے جو نیو فنکشن بن جائے گا اس کو ہم ریزالونٹ کرنل کا نام دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو ایک ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے گی اچھا اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کا ہم نے سولوشن بھی فائنڈ کرنا ہے اس کو سالو بھی کرنا ہے اور ساتھ ہم نے اس کا ریزالونٹ کرنل جو ہے وہ بھی فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریزالونٹ کرنل ڈائریکٹ کبھی بھی فائنڈ نہیں ہوتا ریزالونٹ کرنل فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس انٹیگرل اکویژن کو سالو کرنا پڑے گا اس کا سولوشن فائنڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سولوشن کے لیے جو ہم نے پریویس میتھڈ پڑھا ہے اسی کو ہم ادھر ڈسکس کریں گے اب سب سے پہلا کام ہم نے ادھر کیا کرنا ہے ادھر سے ہم نے اپنا کرنل چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارا کرنل کس ٹائپ کا ہے تو ادھر سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہیئر کرنل کے آف ایکس وائی از ایکول ٹو کرنل ادھر ہمارا یہ ہے یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے کہ یو وائی کے ساتھ والی جو بھی ویلیو ہوگی وہ ہمارا کرنل ہوگا تو ادھر جو ہمارا کرنل ہے یہ سائن ایکس اور سائن وائی ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ اس کو بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکس اور وائی میں جو ٹو ٹرمز ہماری سیپریٹڈ سیپریٹلی ملٹی پلائی ہو رہی ہیں تو دیٹس مین ادھر جو ہمارا کرنل ہے وہ سیپریبل کرنل ہے ٹھیک ہے تو کرنل ہمارا سیپریبل ہے چلیں ادھر میں لکھ دیتا ہوں اینڈ 
एंड इज सेपरेबल तो ये आपका कर्नल है और ये सेपरेबल है तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मेथड डिस्कस किया था उसको हम इधर डिटेल से करेंगे अब ठीक है तो अब कर्नल सेपरेबल है तो इसको मैं इक्वे नंबर वन कहता हूँ इक्वे नंबर वन को अब हम सॉल्व करेंगे आगे इक्वे नंबर वन को फर्दर हमने देखा तो ये यू ऑफ एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा अब इस इंटेगल साइन इंटेगल क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो जो साइन एक्स वाली टर्म है वो हमारी बाहर आ जाएगी तो ये आ जाएगा जीरो टू टू पाई एंड साइन ऑफ वाई यू ऑफ वाई एंड डी वाई ठीक है स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो इंटेग्रल आपके पास आ गया है इस इंटेग्रल को हमने सी सपोज कर लेना है ठीक है तो ये आ जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा साइन ऑफ एक्स इन टू सी ठीक है वेयर इधर से ये आपका सी जो है ये इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल जीरो टू टू पाए एंड साइन ऑफ वाई यू ऑफ वाई एंड डी ऑफ वाई ठीक है तो इसमें ये जो आ, हमारे पास आ, जो टर्म आ गई आ, इसको मैं कह देता हूँ इक्वे नंबर टू एंड इसको मैं कह देता हूँ इक्वे नंबर थ्री ठीक है ये मैंने जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये सारा आगे फर्दर हमने वही काम करना है ठीक है हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये वाला जो सी हमने इधर लिख लिया है या सी को ये इक्वे नंबर थ्री में जो हमारे पास आ गया है आपने इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वे नंबर टू में सब्टीट्यूट कर देनी है तो ये हमारा इस गिवन इंटेग्रल के वजन का सोल्यूशन आ जाएगा ठीक है तो अब फर्दर हमारा टारगेट ये है कि हमने सी फाइंड करने हैं और सी फाइंड करने के लिए हमें यू ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए और यू ऑफ वाई की वैल्यू हम इक्वे नंबर टू से फाइंड करेंगे क्योंकि इधर हमारे पास यू ऑफ एक्स मौजूद है आप इसमें एक्स की जगह पर वाई रिप्लेस करेंगे तो वो हमारे पास यू ऑफ वाई बन जाएगा ठीक है ये मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ फ्रोम फ्रोम टू वी गेट ठीक है आपने इक्वे नंबर टू में जस्ट ये करना है कि x की जगह पे y को रिप्लेस कर देना है तो जब आप x की जगह पे y रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ठीक है लेमडा सी इन इन टू साइन ऑफ वाई ठीक है अब आपने इसको आ, ये u ओ वाई की वैल्यू आ गई इसको आपने क्वे नंबर थ्री में सब्टीट्यूट कर देना है ये क्वे नंबर थ्री है हमारे पास ये u ओ वाई है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर देनी है ठीक है तो इधर मैं लिख देता हूँ फ्राम थ्री इक्वे नंबर थ्री हमारे पास थी c इज इक्वल टू ज़ीरो टू टू पाई एंड साइन ऑफ वाई साइन ऑफ वाई इन टू यू वाई था तो यू वाई की जगह पर हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ वाई प्लस लेमडा सी इन टू साइन ऑफ वाई एंड डी ऑफ वाई ठीक है अब आप इसका इंटेग्रल जो है इसको सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा जीरो टू टू पाई एफ ऑफ वाई एंड साइन ऑफ वाई प्लस ये साइन इधर भी मल्टीप्लाई होगा लेमडा और सी ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये इसको हम इंटेग्रल साइन से बाहर लिख लेते हैं और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर ऑफ वाई एंड डी वाई आ जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स इधर इधर अब ये क्योंकि इसके अंदर तो ये हमारा अन नोन फंक्शन मौजूद है अब एफ ओ वाई की जो वैल्यू का हमें पता ही नहीं कि एफ ओ वाई किसके इक्वल है तो इसीलिए हम इस इंटेग्रल को तो सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है तो मैंने इस इंटेग्रल को नाम दे दिया एफ नोट का ठीक है मैंने इस इंटेग्रल को डिनोट कर लिया एफ नोट के इक्वल ठीक है तो इधर प्लस लेमडा सी अब ये वाला इंटेग्रल हमारा सिंपल साइंस स्क्र वाई में है इस इंटेग्रल को हम ईजीली uh, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है साइंस केयर का आप इधर वो फॉर्मूला अप्लाई करें डबल एंगल डेंटिटी वाला तो ये आ जाएगा कॉज टू वाई ओवर टू एंड डी ऑफ वाई ठीक है अब आप सिंपली इसको टर्म्स को सेपरेट करेंगे इंटीग्रेट करके अपर एंड लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे इसमें ठीक है तो ये आ जाएगा एफ नॉट प्लस लेमडा सी और इसका मैं जस्ट आंसर लिख रहा हूँ वो पाई आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स आगे उम्मीद है कि ये बड़ी सिंपल सी टर्म है इसको आप लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी लिमिट सप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर जो है वो पाई आ जाएगा ठीक है और इसमें आप लोगों ने एक चीज़ मायने में रखनी है कि ये जो एफ नोट हमने इधर लिख दिया है इस एफ नोट को चले मैं सेपरेट भी डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारे पास जो इंटेग्रल था ज़ीरो टू टू पाई वाला इसको मैंने एफ नोट का नाम दिया था ठीक है ये चीज़ आ जाएगी 
तो अब आपके पास ये सी की वैल्यू आ गई है अब इस सी की वैल्यू को हम इस जो गिवन आपका इक्वेशन बनी थी कौन सी थी ये इक्वे नंबर टू ठीक है अब इस सी की इधर इन्वॉल्व है इक्वेशन नंबर टू में आप इसकी जगह पे सी की वैल्यू जो है वो सब्टीट्यूट कर दें तो इधर से ये इजीली आंसर आ जाएगा पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड्स पर सी मौजूद है ठीक है स्टूडेंट्स इसमें आप देखें तो सी हमारा दोनों साइड्स पे मौजूद है तो पहले हम इसमें से सी जो है वो कॉमन लेंगे एक साइड पे करके जैसा कि ये मैंने इधर कर दिया है इसमें मैंने सी को सी वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आया ठीक है और इसमें से मैंने सी कॉमन लिया वन माइनस लेमडा पाई आएगा इसको राइट साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है एफ नोट ओवर वन माइनस लेमडा पाई अब इस वैल्यू को हमने इधर इक्वे नंबर टू में सब्टीट्यूट करना है ठीक है सी की जगह पर तो बाकी ये सारा फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा तो मैं इसको इक्वे नंबर टू में सब्टीट्यूट कर रहा हूँ इक्वे टू बिकम्स ठीक है इधर से आपकी इक्वेशन नंबर टू जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लेमडा साइन x इन टू सी ठीक है सी तो c की जगह पे हमारा आ जाएगा एफ नॉट ओवर वन माइनस लेमडा पाई ठीक है तो ये इसका रिक्वायर्ड uh, सॉल्यूशन आ गया ठीक है b b द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ठीक है ये हमारा गिवन इंटेगल क्वेन का सोल्यूशन आ गया अब हमने इसका रिजोल्वन कर्नल कैलकुलेट करना है ठीक है फॉर फॉर रिजोल्वन कर्नल रिजोल्वन करने के लिए अब हमने इसी को फर्दर सॉल्व करना है थोड़ा सा एफ नॉट हमने पीछे इंटेग्रल इसको सपोज किया था ये देखें इधर मैंने लिखा भी था ये एफ नॉट जो है हमारा ये वाला इंटेग्रल था जीरो टू टू पाई एफ ओ वाई साइन में ठीक है मैं इस एफ नॉट की वैल्यू जो है वो इधर सब्टीट्यूट कर रहा हूँ ये एफ नॉट की जगह पर तो ये हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इधर आप इसको करें ज़रा सब्टीट्यूट तो ये मैं लेमडा वाली टर्म्स को बाहर लिख रहा हूँ ठीक है लेमडा ओवर वन माइनस लेमडा पाई एफ नॉट की जगह पे इंटेग्रल आ जाएगा ज़ीरो टू टू पाई चले साइन एक्स को भी बाहर रख लेते हैं साइन एक्स और ये ज़ीरो टू टू पाई एंड एफ ऑफ वाई साइन ऑफ y एंड डी वाई ठीक है ये मैंने जस्ट इधर एफ नॉट की वैल्यू सब्टीट्यूट कर दी अब हमने इसको जो रिजोल्वन कर्नल हमने लिखा था ये वाला रिजोल्वन कर्नल में हमने लेमडा बाहर चाहिए और बाकी जितने भी टर्म्स हैं सिर्फ y के अलावा ठीक है यू वाई या एफ ऑफ वाई के अलावा जो टर्म्स होंगी आप उनको इधर कंबाइन कर देंगे इसके साथ ठीक है तो उसको इकट्ठा कर लेंगे गैमा के इक्वल पुट कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड तो मैं इसी को एक स्टेप जस्ट और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इधर से जस्ट मैं लेमडा बाहर रख रहा हूँ ठीक है और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको मैं इंटेग्रल साइन के अंदर लेके जा रहा हूँ ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स ठीक है ये बाहर वाला साइन एक्स एंड साइन वाई ओवर ये वाला लेमडा वाली टर्म वन माइनस लेमडा पाई इन टू एफ ऑफ वाई एंड डी ऑफ आई मीन्स के जो अन नॉन टर्म होगी उसको हमने इस इसके अंदर नहीं लेके आना ठीक है जो रिजोल्वेंट कर्नल की बात होगी ना जैसा कि ये देखें ये रिजोल्वेंट कर्नल में हमने एफ ओ वाई भी लिखा हुआ है और यू वाई मीन्स के जो अन नोन टर्म्स होंगी ना वो आपने इंटेग्रल के अंदर ही रहने देनी है उसको गैमा के अंदर नहीं लेके जाना तो अब आपके पास जो कुछ रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं वो ये वाली बच गई हैं ठीक है थीके? ये वाली रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं एफ ओ वाई के अलावा तो इन टर्म्स को हमने सिंपली इसको नेम दे देना गैमा का आपने इसको गैमा के को स्पोज कर लेना है और यही हमारा इसका रिजोल्वेंट कर्नल होगा ठीक है चलें इधर मैं इसको लिख देता हूँ टेक आप इसको कर सकते हैं टेक गैमा ऑफ एक्स वाई लेमडा इज क्योंकि इसके अंदर एक्स भी इन्वॉल्व है वाई भी इन्वॉल्व है और लेमडा भी इन्वॉल्व है तो ये आ जाएगा गैम ऑफ एक्स वाई लेमडा इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई ओवर वन माइनस लेमडा पाई ठीक है तो इसको आपने लेमडा कहा है चलिए इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ इधर तो ये आपके पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ज़ीरो टू टू पाई 
एंड गैमा ऑफ एक्स वाई लैमडा एफ ऑफ वाई एंड डी ऑफ वाई ठीक है वेयर अब इसमें ये गैमा ऑफ एक्स वाई लैमडा इसकी वैल्यू मैंने इधर ऊपर लिख दी है ठीक है गैमा ये वाला आपके गैम ऑफ एक्स वाई लैमडा है ये आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई ओवर साइन एक्स साइन वाई ओवर वन माइनस लैमडा एक्स ठीक है तो ये आपका रिक्वायर्ड इसका रिजॉल्वेंट करनल हो गया ठीक है स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा काम है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपने जैसे पिछले प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन फाइंड किया था इंटेगल को इन का बिल्कुल उसी तरह से ही आप लोगों ने इसका इंटेगल को इन का सोल्यूशन फाइंड करना है उसमें जो भी एक्स वाई लैमडा में टर्म्स होंगी अन नॉन फंक्शन के अलावा जो भी टर्म्स होंगी उसको गैमा के इक्वल सपोज कर देना है इस फंक्शन के इक्वल वो आपका रिजॉल्वेंट करना होगा ठीक है थैंक यू सो मच उम्मीद है कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से